Welcome students. In this video, la, 7th standard science, term 2, unit 2, electricity. And the lesson that we will So, in this lesson, we will talk about the first flow of electricity. We will talk about the current. So, we will draw a circuit diagram. We will draw a circuit diagram. In the circuit diagram, we will draw a difference between conventional current and electron current flow. So, we conventional current. Current end flow value पो दे अपने घर में arrow mark पड़ो आधु को electron flow के ना difference ने बाकी पड़ो understand the different types of circuit and based on the flow of electricity connection of bulb in circuit और circuit अपने पंटर ने बाकी पड़ो distinguish cell and battery cell अपने ने इन्हें battery अपने ने पोना ना मैं normal रेंडे वो रे meaning लेते use पड़ो but इधर रेंडे के ना difference अपने ने बाकी पड़ो effect of electric current Electric current को डूब करने इन्हें effect हो जाती है। इपना mine box लो को डूब मोड़ दिखी टाग दे, bulb लो को डूब मोड़ दे वेलिच्छ मावर दे। इधर और fan लो को डूब मोड़ दे motors दे। तो इन्हें effect ये नमार के, इधर ये बड़ी effect इन्हें नल्ला effect पन ओब्डी के तो पाक पड़ो। Applying their knowledge in identifying components of electrical circuit और electrical circuit कोण दो अरुण ओब्डी ना तो किन्हें ना components बनो। Understand the discrimination between types of different types of circuit। वो circuit ले so, how do you construct that? Doing numerical problems and drawing circuit diagrams in their own. So, you can use the calculation to get the current to get the current to get the current to get the current to get the current. Same thing, you can use a circuit diagram to get the current to get the current. First, electricity. Introduction. Now, Thomas Alva Edison. In 1882, the sunset west, but miracle happens in the New York. New York is Thomas Alva Edison and the bulb is the same. But Thomas Alva Edison is the same as the bulb is the same as the bulb. Thomas Alva Edison is the same as the pattern. That is the tungsten filament. The bulb is the same as the bulb is the tungsten filament. This is the same as the fixed. It is finalized as a working model. That is why we have electricity. The bulb is an electric bulb and we call Thomas Alva Edison. So, what are you doing here? When we get an electrical current, we call it a bulb. So, when we get an electric current, we call it a thermal power station. In the 1900s, we call it a thermal power station. We call it a power distribution in the city of Madras. So, now we call it a कमाड़ ओर रोम्बल लग्जरी आना पोर लंदे करंट उन्दो ओर साधा आना पोर ला मारी च करंट टेलम पे यार में ले अल्लाह विटली में करंट रखे सो करंट बच्चे ने मच्छी ने वहीं चला ला सिक्स्थ ले ना ना पढ़ चुका हूँ अपनी ना ये पड़ी इधर उन्दो वर्क कर दे कम्युनिकेशन सिस्टम ले बड़ी वर्क कर दे टीवी ले there are three particles, one is proton, neutron and electron. This proton is positive, this is the center part, this is the move. Neutron is the center part of the proton, this is the nucleus part. It also never moves, same thing, it won't have any charge. This charge is the electron, it is a negative charge, it will move. The flow of the electron is the moving of the electron, the current. இதில் இந்த experiment நீங்கள் செய்சு பாருங்க ரம்பு சிம்பல் ஒரு சீப் எடுத்திரு நல்ல ஒரு பலாஸ்டிக் சீட்டில் இல்லை நீங்கள் செய்சிரடுது நல்ல நாயிலன் சிர்டில் தேச்சிட்டு சின்னைச் சின்ன பிட் பேப்பரலாம் போட்டு வைச்சிங்க அப்படினா அந்த பிட் பேப்பர் வந்து சீப்பில் வந்து உட்டு இது நம் என்ன சொல்லு बट Okay, electricity in solar. So, in the electric charge, on the coulomb, up to here, one unit, all the curry panga, this one the Q, up to here, denote panna. Ipo electrical current, up to here, this, I mean, I solar electrons, on the one, at that level, one, that move, up to here, this, that, I mean, I solar, up to here, electrical current, up to here, solar. In the, this, I mean, I solar, up to here, current, up to here, this, I mean, I, up to here, denote panna. This, I mean, I solar, up to here, every current, every electrons, on the one, time, la. Move agi, ur cross section itu patah, ur kambi itu cut puni patah, anda cross section ni, evla 
எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து எப்படி குறிக்கிறோம் அப்படின்னா ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கியூ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது எத்தனை இருக்குது டீங்கிறது டைம் ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை சார்ஜ் வந்து நகர்ந்து போச்சு இந்த இடத்துல இந்த நகர்ந்துக்கு நூறு சார்ஜ் நகர்ந்து போச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கியூ பை டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி ஐ அப்படிங்கிறது கரண்ட் Q அப்படிங்கிறது சார்ஜ் டிங்கிறது டைம் குறிக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பது கூலும் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் அப்போ நம்ம கூலும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் அதை தான் நம்ம கூலும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைம் வந்து டூ மினிட்ஸில் அப்படிங்கிறத நம்ம செகண்ட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் செகண்ட்ஸில் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்துடும் அப்போது அதில் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கியூ பை டி கியூ வந்து எவ்வளோன்னு தெரியும் நமக்கு தேர்ட்டி கூலும்ஸ் டிங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ரெண்டு செப்ரக் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கெட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்ஸ் இதை தான் நம்ம வந்து கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்டில் பார்க்குற சுவிட்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில சாக்கெட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் சாக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலது ஃபைவ் ஆம்ஸ் சாக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கரண்ட் அந்த எந்த அளவு கெப்பாசிட்டி இது பிடிச்சுக்கிறதோ அதை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் நம்ம இன்றைக்கி அந்த ஒரு சர்க்கியூட்டை மட்டும் பார்ப்போம் நம்ம ஒரு பேட்ரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒயர் எடுத்து பல்பு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து மறுபடியும் பேக்டீரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கன்வென்ஷனலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ளஸ்லேருந்து ஏரோ மார்க் போட்டு நெகட்டிவ் கொண்டு போய் சேர்த்துவோம் இது கன்வென்ஷனாக நம்ம வரைகிற டயக்ராம்ஸ் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் பார்ட்லேருந்து நெகட்டிவ் பார்ட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் பண்ணி இது பாசிட்டிவ் பார்ட்டுக்கு வருது இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த டயக்ராம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கன்வென்ஷனல் நம்ம டயக்ராம் வரையும் போது சர்க்கியூட் வரையும் போது வி ஆர் யூசிங் ஓன்லி திஸ் மெத்தட் தட் இஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் பட் ஆக்சுவலி வாட் இல் ஹேப்பன் மீன்ஸ் மைனஸ் டூ தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் இது ரெண்டையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த அம்மீட்டர் கரண்ட்டை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அம்மீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் மூலிமா மெஷர் பண்ணுறோம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதோ நம்மளே ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் கியூ பை டி அந்த ஃபார்மில் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டெர்மினல்லையும் நம்ம ஒயரை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த அம்மீட்டர் வந்து எவ்வளோ ரீடிங் அப்படின்னு காட்டும் நம்ம முன்னாடி பதிப்பு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அம்மீட்டர் அம்மீட்டரை யூஸ் பண்ணியே எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்ச முடியும் அம்மீட்டரோட ரீடிங்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஆம்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த சர்க்கியூட் then convert the current in the term of micro ampere so ampere lende micro ampere ku convert panna solranga ipo inge pathinga ungalku formula la kuduthirukanga milli ampere appadina 10 to the power of minus 3 minus 3 inge bodu 1 potu divided by 1000 micro ampere inge bodu 10 to the power of minus 6 appo 1 potu divide panni 1 potu 6 zeros potu appadina that is micro ampere appo namakku ampere evlan theriyum that is 1 ampere equal to 10 to the power of 6 micro ampere. இது என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆம்பியர் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் போட்டு ஜீரோ சிக்ஸ் பின்னாடி போடணும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை என்னவா எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிடுறோம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் போடும்போது என்ன ஆகும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் மைக்ரோ ஆம்ப்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுதான் அந்த கன்வெர்ஷன் ஆம்ப்ஸ்லேருந்து மைக்ரோ ஆம்ப்ஸ்க்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ஆர் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் எப்போவுமே போகும் ஸோ நம்ம வாட்டர் நமக்கு தெரியும் டேம் ஒரு டேம் இருக்குது நம்ம வேலை சின்டெக் டேங்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டேங்க்லேருந்து மேலேரு
வோல்ட் மீட்டர் அப்படின்னு ஒரு மீட்டர் இருக்குது ஆம் மீட்டர் மாதிரியே தான் அந்த வோல்ட் மீட்டரில் மெஷர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்குது முப்பது பேர் இருக்காங்க பட் முப்பது பேரும் வெளியே போங்க அப்படின்னா அட்ட ஸ்டெச் முப்பது பேரும் வெளியே வரக்கு ஒரு அந்த கிளாஸ் ரூமில் ஒரு செவரே இருக்கக்கூடாது மொத்த ஓப்பனிங்காக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல முப்பது பேர் இருக்காங்க அட்ட டைமே முப்பது பேர் இங்கே வந்துட முடியும் ஆனால் அங்கே ஒரு டோர் இருக்குது அந்த டோரில் ஒருத்தர் தான் வெளியே போக முடியும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தராக தான் அந்த போவாங்க ஸோ அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் பார்ட் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் போக முடியுமோ அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டோர் மாதிரி என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோட அளவு வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கம்மி பண்ண முடியும் எவ்வளோ கம்மியாகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம சின்ன வயசில் ரெசிஸ்டன்ட் மெட்டீரியல் கண்டக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் அப்படின்லாம் படிச்சுருப்போம் ஸோ எதெல்லாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுதோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து குறைச்சி கொடுக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ரெசிஸ்டிவிட்டி த கிரேட்டர் ரேஷியோ ஆஃப் வி டு ஐ இஸ் கிரேட்டர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போது நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிற என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ட் இஸ்குவல் டு வேர்ல்ட் பை கரண்ட் ஸோ எவ்வளோ வேர்ல்ட் இருக்குது அது கரண்ட் எவ்வளோ ஃபோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதில் நம்ம பார்க்கும்போது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் கொடுக்குறோம் அந்த மெட்டீரியல் வந்து கரண்ட்டாக ஃப்ளோ பண்ண விட்டுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதெல்லாம் ஃப்ளோ பண்ண விடலையோ அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் காப்பர் ஆன்லைட் காப்பர் அண்ட் அலுமினியம் இதெல்லாம் இது ஒரு ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கண்டக்டிவிட்டி எதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது சில்வருக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது காப்பருக்கு அதுக்கு அடுத்து இருக்குது ஆன்லைட் காப்பருக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையும் இந்த சம் பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஜிக்காக நம்ம சில்வர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சில்வரில் தான் கண்டக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆனால் நம்ம காப்பர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ காப்பரை கம்பேர் பண்ணும்போது சில்வரோட காஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால வி ஆர் ஃபோர்ஸ் டு யூஸ் காப்பர் அதனால தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஒயர்லையுமே என்னதான் இருக்குது அப்படின்னா காப்பர் ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம கரண்ட் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது கரண்ட் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே காப்பர் ஒயரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இது நம்ம எப்படி ஃப்ளோ பண்ணுறது புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ கரண்ட் வருது கம்மியான கரண்ட் இந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஆகுது நம்ம பை போகிற மாதிரி தோணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக வருது இங்கே குறையாக வருது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் மோர் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் வரும் இங்கே லெஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் வரும் பிகாஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி இந்த பைப்போட அளவு கம்மியாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்போ இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப வேகமாக நிறைய தண்ணி வரும் இங்கே குறைவான தண்ணி வரும் ஸோ குறைவான தண்ணி வருது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் லெசனில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சேல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சேல்ஸ் இதை பற்றி வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம நிறைய பேர் பண்ணியிருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஜிங்க் ராடும் காப்பர் ராடும் எலக்ட்ரானும் கொடுத்துட்டு நம்ம லெமன்லேருந்து கொடுக்கும்போது அந்த பல்ப் க்ளோ ஆகும் சேம் திங் இது எல்இடி பல்ப்னு நினச்சிக்கோங்க எல்இடி பல்ப் க்ளோ ஆகும் இதே மாதிரி சீரீஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ வைக்கும் போது கூட உங்களுக்கு இதே ரிசல்ட் வரும் இது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு இந்த ரிசல்ட் வரல அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெசனில் நம்ம செல்ஸ் பேட்ரிஸ் அண்ட் சேம் திங் ஹவு டு ட்ரா சர்க்யூட் சர்க்யூட்ஸ் பற்றி எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ் பற்றி எலக்ட்ரிக்கல் காமௌண்ட்ஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் வச்சுன்னா எனக்கு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள